que tá acontecendo? Oi, Pedro. Como é que você tá? <risos> Ai, eu tô bem, mas... Cadê? Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Calma, respira, respira. Calma. Você não tá <risos> muito bem em condições pra lembrar das coisas, né? Ai, caraca. Minha cabeça tá doendo demais, velho. Olha, eu quero te fazer umas perguntas. Mas vamos com calma, tá? Ah, tá. Tudo bem, diretor. Ah, você sabe alguma coisa sobre o vilão? Você conversou alguma coisa com ele? Eu não sei, eu não sei. Aquele cara, ele apareceu do nada no meio do incêndio. Foi ele que fez o incêndio. E ele começou a falar umas coisas estranhas pra mim e depois me deu um ataque. Você não lembra de nada? Ah, eu... Na verdade, é... Pensando bem, hum. é, não, eu não lembro. Ah, você tem certeza? Não lembra de nada? Não, eu lembro que a armadura dele era vermelha e ele tinha uns canhões e não sei, ah, mas o poder dele parece ser fogo. Quando eu cheguei lá, ele já não estava mais lá. Foi Sério? bem esquisito mesmo. Eu apaguei, uhum. eu acho, ele me atacou do nada. Bom, de qualquer maneira, eu tenho que te dar meio que relatório sobre você, né? Uh, eu já falei com o médico e ele disse que o seu braço está quebrado. Ah, sim, eu percebi. Porém, isso. como você é um herói, a sua regeneração é aumentada, entendeu? Então vai regenerar mais rápido. Ah, ok. Então, isso é muito bom. Aham. Uh -huh. Bom, é, de qualquer maneira, você vai ficar de repouso. E toma cuidado da próxima vez, tá bom? Ah, ok, diretor. Muito obrigado. De nada, eu preciso tá, ir. Tá, é, sobre as aulas, eu volto... É quando o braço melhorar? Ou ah, já, volto já pode voltar, já tranquilo. Ok, ok. Tá, muito obrigado. Lembrando, a regeneração é rápida. Logo, logo você já tá bem. Bom. Ah, tá, ok. É, tchau. Ai, eu não sei, eu não sei, agora eu tô meio confuso, depois daquele cara ter falado aquelas coisas, eu não sei se eu, se eu posso confiar em alguém. Aquilo foi um sonho mesmo? Ai, deixa quieto. Ah, e será que eu falo com os meninos? E eu acho que eu posso confiar neles, né? Tá, 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 tudo bem. Ai, ai, caraca, meu olho tá doendo e meu braço também. Ai, meu Deus do céu. Ah, oi, Gui, tudo bom? Tô falando pra você, meu Pera... Pera... Ai, Aqui, meu Deus, resolve. Susto. Você vai melhorar agora. Quando eu era pequeno, eu sempre usei metiolate e resolvia. Metiolate, cara. Eu acho que metiolate não vai resolver com o que aconteceu comigo. Nossa senhora, mas tá feio, hein? É, hum, eu, hum. eu acabei me machucando bem feio mesmo. Eu quebrei o braço e o meu olho tá roxo. Não, tá é. não. Não dá nem... Ah, vi, tá. Vou, não mas, muito, muito obrigado. Eu vou, sei lá, usar, eu acho. <risos> tá. Mas e aí, gente? Vocês estão bem? É, vocês se machucaram? Eu apaguei. Eu não sei o hum, que aconteceu depois. Mas tá de boa. A gente só fez lá a missão de colher os, os pessoal lá do prédio e não havia você é. lá voando. Ah, tá. Do prédio. É o seguinte. O que que aconteceu? Ele me jogou do prédio. Eu tava olhando ele do nada. Meus olhos fecharam. Eu apaguei. O que aconteceu? Vocês se machucaram? Vocês lutaram com ele? Uh, e basicamente eu só escutei um estrondo, vi a fumaça e ele saiu voando, não foi? Uhum. Ele saiu fugindo logo depois. Durante tempo de ir atrás dele. Ah, aí o que aquele cara. Na verdade, depois eu explico pra vocês. A gente tem que ir pro quarto. Quê? É, eu. Tá bem curioso. Quem falar uma coisa pra vocês? Eu tô meio confuso. Tá, acho melhor a gente não falar aqui, não. Sim, sim, vamos, vamos, vamos embora. A escola inteira tá sabendo. Ah, a escola toda? Tá, é óbvio que tá sabendo. Você é um dos primeiros alunos do primeiro ano que se machuca feio, assim, numa, numa missão. missão fora de... da escola. Tá, tá, tá. Eu vou explicar tudo pra vocês. Tá muito confuso. Muito, muito mesmo. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, gente, já tá chegando já e eu já já explico tudinho pra vocês. É um negócio complicado. Eu tô muito curioso. É, é, realmente, mas já explico pra vocês. Ora, 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 ora. O que, que a gente tá tendo aqui? Ah. E aí, braceta quebrada? Ai, cara, ó, oh, sério. É, deixa a gente em paz, pelo amor de Deus. Já não foi o suficiente? É, é deixa a gente em paz, é. Sabe o que, que eu fiquei sabendo? O quê? Eu fiquei sabendo que você. Enfrentou um vilão extremamente fraco. <risos> fraco? Você não consegue enfrentar nenhum vilãozinho meia boca. Não acredito nisso. Você é muito fraco, cara. Se você acredita nisso, tudo bem. Mas só deixa a gente passar. Só quer descansar. É, deixa a gente passar, descansar. Então vai lá então, princesinha. É, vai lá então. Pegar o pé dele, deixa ele vai, gente, vamos, 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 vamos passar sim. reto. Vai. É, pode ir, as princesas. Tá. Vai. E deixa ah. a gente... Ai, 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 ai droga. O que, que foi? Por que você me empurrou desse jeito? É, da próxima vez, toma cuidado, sabe? Senão, você pode acabar quebrando mais um braço. E eu também fiquei sabendo de uma coisinha, que você não gosta de fogo. Ah. <risos> você tá ferrado, eu vou acabar com ele. Não, 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 não. Não, não, relaxa. Não, não, Ai, calma. Tá vendo que ia acabar com ele, mas não. 
É. Você quer ser expulso daqui, menino? Eu vou virar o elefante e quebrar a cara dele. Não, tu vai quebrar a escola inteira, tá expulso. Vamos entrar, vamos entrar. Eu preciso explicar muita tá coisa pra bem, vocês. Bem. Tá tudo bem, tudo bem. Aquele cara é só um chato nildo mesmo. E fica com essa porta aqui, pronto. Tá, gente, seguinte, eu preciso explicar uma coisa pra vocês e eu acho que eu posso confiar em vocês. Agora desembucha. Ah, eu não sei se vocês lembram, eu acho que o Gui vai lembrar uma hora que eu perguntei e eu acho que foi pra você, Gui. Vocês, têm, vocês estavam tendo algum sonho estranho? Não sei se vocês lembram disso. Aham, uhum, uhum. lembro. Então, é, no primeiro dia de aula eu tive um sonho que eu acho que não é mais um sonho é, uhum. estranho. É, eu acho que não foi um sonho, mas na minha cabeça uhum. era um sonho. Foi tipo aquela... mais nada. Eu já sei, eu já sei, eu já ouvi falar, tipo okay. uma permissão. Ele teve um sonho e essa coisa realmente tá acontecendo, é isso? Não, parece que foi real, só que eu ah, só desmaiei sei. depois. Hã? Eu tava aqui, lembra que no primeiro dia eu tava estudando muito aqui na cadeira e acabei dormindo. Uh -huh. Aham, uh, eu falei pra vocês que eu dormi ali, só que depois fui pra cama. Então, no meio daquele sonho, pra eu acordar, meio que um brilho apareceu bem em cima da cama do Alex. Um brilho parecendo um portal com trovões e um portal branco. E parece que um outro eu apareceu. Um outro você? É... É, só que... Aqui? É, só que era diferente. Eu não sei se era eu no futuro, porque o traje era diferente. Era um traje preto com linhas brancas e... Eu não sei se é por causa do efeito portal, mas os meus olhos também estavam brancos. Faz sentido. E eu tava com a cara metade queimada. Faz sentido. Não... Alex, ele, ele vai ter poder de passar no tempo, não? Você tem poder? Você consegue avançar no tempo, não? Então, é isso mas que eu queria que explicar não... pra é, vocês. Então... O vilão, o super vilão, parece que tem alguma conexão com isso. Com o tempo? É, não, não é com o tempo. É, deixa eu explicar. Aquele Pedro, ele apareceu e começou a falar, Pedro, tá por aí? Só que eu não respondi e eu não sei se ele não conseguiu me enxergar. E ele falou, não confia nele. E não eu confia, fiquei achando que é um sonho. Nele. Ele só falou pra não confiar em alguém, eu não sei quem. Se era um garoto Mas ou uma aí garota. Eu já tinha, antes dele ir embora, eu já tinha reclamado já. Eu não sei, eu achei que era um sonho. Depois disso eu desmaiei, eu só acordei. Ah, entendi. Então, não ele falou, nele. não confia nele. Eu acho que é pra não, não confiar no super vilão, porque o vilão, ele fez uma proposta pra mim. O quê? Ele me chamou pra ficar do lado dele e, e combatermos o, sei lá, alguma coisa juntos. Faz sentido. Pra gente virar aliados. Ele uhum. falou que o meu poder era, tinha um grande potencial e a gente podia alcançar eles juntos. E ele falou isso. Ele falou que no futuro eu posso adquirir o poder de voltar no tempo. Eu também, eu também. Será que tem alguma coisa? Tem muita informação. De, no passado já tinha acontecido um negócio desse, né? De, do diretor, vilão, um negócio assim, não é? Ah, não, não foi, praticamente há muito tempo. E eu pesquisei, hum. era um tal de latar, mas... É, eu não sei se teve viagem no tempo. A viagem no tempo é muito complicada. E se eu realmente puder fazer isso, eu não faço ideia de como isso faz. Hum. E eu não quero mexer com viagem no tempo. Mas sim, você pode voltar no tempo. Então, não. não, Alex. Se, se, se ele do futuro veio aqui avisar ele, é porque o futuro é desastroso. É, pode... Será que fui eu do futuro? Mas eu, pare... eu não parecia ser tão velho. Eu parecia ah, ah. até quase da mesma idade. Quase da mesma idade. Então não faz o menor sentido. Eu não sei. Eu não Gente, mais nada. Eu só sei que só eu não, não confio posso quem? confiar. Mas quem é que não confia? Então, é. eu não sei que eu não posso confiar em alguém. Só que eu não sei quem é. Uh, eu confio em vocês dois, por isso eu tô contando, hum. mas... Minha primeira suspeita é o do corredorzinho ali. Eu também. O Saulo é bem suspeito, ele falou sobre a chama. Suspeita até demais. Foi a mesma frase que o vilão falou, que eu tava falando. Chamas? Eu não escutei. É, ele falou, toma, eu fiquei sabendo que você não gosta de fogo. E eu falei isso lá dentro do prédio. Eu não sei se você só acertou na cagada ou sei lá, você tem alguma coisa. Que... O vi... Será não. que é ele? Mas os poderes são de velocidade. Sim. Ou a armadura não. da poder de fogo. Sim. O... Eu, eu fiquei. Eu não, eu não falei isso nem pro diretor. Eu não sei se o diretor tem alguma coisa a ver, ou a professora. Ah, qualquer ele? um pode ser suspeito. Não, qualquer um, qualquer um é suspeito aqui, até meus bagunços, ah, sabe? Ah, e eu, uma novidade. Ah. Quem mandou aquela Lilith pra escola foi ele. Meu Deus, tá tudo ficando muito desligado. Tô, tô ficando com medo já. Eu tô começando a ficar com medo de onde que eu vou pisar. Eu também. E ele falou que mandou ela me buscar. Por isso que ela tava me levando pra fora da escola. É, pelo menos a ratinha tá presa. É, só que a gente tem que tomar cuidado. Pode vir mais pessoas pra cá é, tentar me buscar. E a gente nem sabe quem é suspeito ou não. Eu não sei se a gente deve confiar no professor ou sei lá. A gente tem que ficar de olho, beleza? 
Ah, 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 talvez tá. seja aquele mala de novo. Tá, abre aí. Você pode sacar, tacar ele. Já fica preparado. Já fica preparado! Oi! Ah, ai, oi, Mika! Oi. Tudo oi, bom? Desculpa a invasão. Ah. É, tá acontecendo alguma coisa? Você tá tudo dos bem? Aqui, né? ah, é... Eu sei, eu pedi permissão, tá tudo bem. Tá, ah, então. é, sim, tá tudo bem, sim. É algo possível, né? Meu olho tá roxo. Ai, você braço. machucou o braço mesmo. Nossa, tá rolando muito boatos na escola sobre você agora. Ai, droga, eu não quero que o pessoal fique falando é... assim de mim. O diretor falou com vocês? Diretor? É, diretor. Lá na enfermagem. É. Comigo não. Comigo ah, não. tá, entendi. Por quê? Por quê? É que ele tava aqui na porta e eu achei que... Pera, ele... pera, pera. O diretor tava aqui na porta agora? É, ele... eu achei que ele ia entrar, mas ele ficou ali mó tempo. E aí eu fiquei, ah, é melhor eu não ir, né? Ele e tá ele bom tempo saiu? ali na porta. Sim. Ai, meu Muitos Deus. Muitos diretores espionando a gente. Por Muitos que podia... Deus. Ele tava ouvindo nossa conversa. Ele. Será que ele. é ele? Ele. Não faz sentido. Muitos ele Deus. o quê, gente? Ele ah. não quer... Seria é... muito mais inteligente ele grampear os nossos... Não faz sentido. Nossos... Por, que, por que ele tava querendo sabe, escutar gente. a conversa de vocês? Ah, é verdade. Ah, é, 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 presta atenção, hum? Pedro. Faria Acho muito mais que... sentido... Acho que você conta assim, mas faria muito mais sentido ele pedir pra grampear nosso celular. Só que como a, a Mika gosta bastante de você, ela não ia fazer Hã? isso e ia levantar muita suspeita no diretor. Ah, como assim? Calma, é... Gente, seguinte, ó, a gente conta pra ela? Conta logo, ah, conta. conta. Tá, que vai... tá me deixando curiosa. Eu não acho que você é de confiança. Ó, oh, é o seguinte. Hum. Você já me ajudou na Lilith, então... É, você deve ser confiável. Tem alguma coisa rolando por trás é, disso tudo e eu acho que tem algo a ver. Eu, ou o diretor, eu não sei. É, na primeira dia de aula, eu tive um sonho que não era um sonho, que eu recebi um aviso do meu futuro ou não. A gente não sabe ainda direito. Teve uma visão? Não avisando, eu não sei, alguém tentou comunicar comigo que parecia muito comigo. Só que ele usava outra armadura e tinha olhos brancos, cabelo branco e metade do rosto queimada. Eu não sei quem é, não conheço, mas parecia ter a mesma idade. E ele me avisou, não confie nele. E agora a gente tá suspeitando de qualquer um, porque o super vilão, ele tava me chamando pra ser amigo dele e muitas coisas. A gente explica tudo melhor depois, tá? E meio que o super vilão tá atrás de um super poder meu que eu não desbloqueei ainda. O poder de voltar no tempo. Isso. E até então, no... é, até então, nosso primeiro desconfiado era o Saulo. Agora tem o um diretor. Isso é meio estranho. Na verdade, todo mundo é suspeito. Queimando. A gente podia estar suspeitando até de você, mas como você ajudou a gente com a Lilith, e a Lilith era uma subordinada desse super vilão, eu acho que você não tem suspeito nenhum. Ah, oh, entendi. Agora faz sentido a Lilith. Mas não Lida comenta isso pra ninguém. Ai, tá. Gente. Tá. O direito tava escutando, então ele sabe de tudo isso é, agora. É, né? o nosso maior suspeito era o Saulo, porque ele falou uma frase que eu falei lá no prédio em chamas. E... Mas o diretor agora escutando essa conversa, por que, que ele estaria escutando essa conversa? Por que, que ele gostaria de estar, tá, sei lá, podendo tempo? Não faz esse sentido? É, não faz nenhum sentido mesmo. Ele não tem interesse. Por que, que ele teria interesse no seu poder? Ele queria... Se ele fosse querer ajudar, ele perguntaria pra você, não? É, eu não sei. Será que tem algum motivo por trás? Não faz sentido, não tem hum. como... Você sabe de alguma coisa? Eu, não nada. Eu acho que tem um motivo pra ele querer voltar no tempo.